ఏమైందమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు సూర్య ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నారా మరి ఏమైంది తల్లి మా డాడీ కూడా ఇలానే నా పెళ్లి కోసం డబ్బులు తాచేవాడు నాకు పాకెట్ మనీ సరిపోకపోతే అందులో నుంచి తీసుకునే దాన్ని చూసి చూడటం వదిలేసేవాడు అవును డాడీ నాకు డౌట్ అప్పుడెప్పుడో జరిగే పెళ్లికి ఇప్పటి నుంచి మనీ దాచడం ఎందుకు ఏ ఫాదర్ కైనా వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగే పెద్ద సక్సెస్ అయినా సెలబ్రేషన్ అయినా వాళ్ళ కూతురు సంబంధించినే ఉంటదమ్మా మీరు మా లైఫ్ లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మా కళలు మా ఆశలు అన్ని మీకోసం తల్లి ఐ లవ్ యు డాడీ లవ్ యు టూ కన్నా నువ్వు చెప్పు నీ పిల్ల పిసాచి డబ్బు కోసం లవ్ యూ అనమాటవా నువ్వు కుదుద సరే పద చూడాలమ్మా చూడాలి మీరిద్దరు మరీ మరీ చూడాలి ఇలాంటి బాక్స్ ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్ లో చూసారా ఏరా సున్నా వచ్చాయా అవునే సున్నానే వచ్చాయి కానీ ఒక్క సున్నా కాదు రెండు సున్నాలు అర్థం కాలేదా అంటే ఒకటి పక్కన రెండు సున్నాలు హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఏరా సిద్ధు హండ్రెడ్ వచ్చాయా అవును డాడీ ఇదిగో నా కొడుకు బంగారం అబ్బో ఇప్పుడు దాకా డాడీ సినిమాలో బాస్ లాగా కూతురు కూతురని ఇప్పుడేమో బాహుబలి సినిమాలో బిజ్జాల దేవ లెక్క నా కొడుకు అంటావా నేను ఎప్పుడు మీ పార్టీయే ఫస్ట్ ర్యాంక్ అన్నాడు కదా కేర్ తీసుకుందామని టీచర్ కళ్ళు మూసుకొని కరెక్షన్ చేసినట్టుంది సరే అలానే కుళ్ళుకోవే నీ కర్మ అవును డాడీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే పిక్నిక్ తీసుకెళ్తా ఉన్నావు పిక్నిక్ ఇదేదో మనకి వర్కౌట్ అయ్యేలాగుందే తీసుకెళ్తాడ్రా డాడీ హరిశ్చంతుడ్రా ఎప్పుడైనా మాత్ తప్పాడా రే మీకు పిక్నిక్ వద్దా అడగండ్రా చెప్పండ్రా అవునే డాడీ ఇచ్చిన మాట మీద ఎప్పుడు నిలబడతాడు చెప్పు డాడీ ఎక్కడికి వెళ్దాం ఎన్ని బట్టలు ప్యాక్ చేసుకోవాలి చెప్పు ఏంటే కేజీఎఫ్ లెవెల్ ఎలివేషన్ ఇచ్చి నన్ను బుట్ట పడేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా అంత సీన్ లేదు అసలేం ఏమ లేదు నాతో కాదు అందుకే ఇది పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ డాడీ మమ్మీ కూడా లేదు కాబట్టి నువ్వు అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు వద్దు సూర్య మమ్మీకి తెలిస్తే ఓ అమ్ము ఆయన మమ్మీ రేపు వచ్చేస్తా అని చెప్పింది కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు డాడీ లేడీస్ పుట్టింటికి వెళ్ళాక హస్బెండ్ రమ్మని కాల్ చేయకుంటే వన్ వీక్ అయినా రారు పుట్టింటి మీద ప్రేమ అలాంటిది అవును డాడీ వెళ్దాం ప్రామిస్ మమ్మీకి అస్సలు చెప్పాం అవును డాడీ సూపర్ ప్లాన్ అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపించదు నన్ను బుక్ చేసి ఏ పని అయినా సూపర్ ఉంటుంది సర్లే పిక్నిక్ వెళ్దాం కామ్ డౌన్ కామ్ డౌన్ అలా తెలియకుండా వెళ్ళాలంటే ఒక ప్లానింగ్ ఒక పర్ఫెక్షన్ ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి ట్రిప్లో డో ఫొటోస్ ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లం రాకూడదు ఓకే డాడీ వాట్సాప్లో స్టేటస్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీలు కూడా పెట్టాం సోదంతా ఆపి ఇంకా లొకేషన్ ఫిక్స్ చేద్దామా అంటే టైం వేస్ట్ ఎందుకని ఎక్కడికి వెళ్దాం చెప్పండి డాడీ గోవా పోదాం బీచెస్ బలే ఉంటాయి నీ మొహం షిమ్లా పోదాం డాడీ చల్లగా ఉంటుంది అసలే సమ్మ డాడీ ఎండలు చంపేస్తున్నాయి ఏ ఇదంతా కాదు బ్యాంకాక్ పోదాం అంటే ఫారెన్ వెళ్ళినట్టుంటుంది కదా అని అంత బడ్జెట్ లేవమ్మా ఈ మూడు కవర్ చేయాలంటే వైజాగ్ వెళ్ళచ్చు అలా కాదురా నీకు బిజెస్ కావాలి ఉంటాయి నీకు చల్లగా ఉండాలి పక్కన నడుకుంది నీకు హైదరాబాద్ దాటిపోవాలి చాలా దూరం వెళ్తున్నాం అరే ఏదొకటి కష్టపడి సెట్ చేసుకున్నాం ప్లీజ్ వెళ్దాం రా అయినా వైజాగ్ ఏంటి ఎంత చీప్ గా ఏంటి శీతాకాల సమావేశాలు చేసి దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు అవును సూర్య ఇంత కష్టపడింది వైజాగ్ వెళ్ళడానిక మా అమ్మీని అడిగితే వైజాగ్ తీసుకెళ్తుంది దానికి డాడీ నష్టడం ఎందుకు ఇంతగా మాట్లాడుతున్నారంటే ఖచ్చితంగా నాకు ఉంది వాళ్ళ ఇప్పుడు అంత 
ఎందుకంటే ఆప్షన్ లేదురా మనకి ఒప్పుకుంటే వైజాగ్ అయినా వెళ్తాం రా ఏం డిస్కషన్ రా దీనికి డిస్కషన్ ఎందుకు రా మాకు ఓకే డాడీ వెళ్దాం ఇప్పుడు వెళ్ళి మేము బట్టలు సర్దుకుంటాం ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అవుదాం అంత లేదు ఫస్ట్ నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ఈరోజు నైట్ షిఫ్ట్ చేసి మా మేనేజర్ ని రెండు మూడు రోజులు సెలవు అడుక్కొని రావాలి రేపు ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ అవుదాం అలాగే రమేష్ అనుకుని కార్ అడుగు కూడా వస్తా దూరం వెళ్ళాలి కదా కంఫర్ట్ ఉండాలి ముందు మమ్మీకి రెండు రోజులు ఆగి రమ్మని కాల్ చేయాలి మీరు ఎవరు చేస్తారు మన గ్యాంగ్ లో అంత ధైర్యం ఉన్న పర్సన్ నువ్వే కట్టాడి మమ్మీ నువ్వే మేనేజ్ చేయి మన గ్యాంగ్ లో బాగా బిస్కెట్ లేసే పర్సన్ నువ్వే డాడీ చేస్తాలే హాయ్ బంగారం ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను పిల్లలు చాలా మిస్ అవుతున్నాం త్వరగా రా బంగారం రేపే వచ్చాయి కాదు కాదు ఇప్పుడే వచ్చాయి సరే బంగారం నువ్వు ఫీల్ కాకు నేను పిల్లల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటా నువ్వు అన్నీ కుండిరా ఏం మాట్లాడతాడో ఇంటో షూర్ బంగారం నాకు నీ హ్యాపీనెస్ కన్నా ఏం కావాలి చెప్పు నువ్వు అత్తం వాళ్ళతో హ్యాపీగా ఉండు నేను పిండ్రోలు చాలా కంట్రోల్ పెడతా సరే బంగారం బాయ్ టేక్ కేర్ టైంకి తిను ఓకే బాయ్ మమ్మీ ఒప్పేసుకుంది మనం వైజాగ్ వెళ్తున్నాం సరే 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 నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళొస్తా మీరు అడిగి ఉండండి సరే ఎవరికి ఏం కావాలో ప్యాక్ చేసుకోండి సరే నేను వెళ్ళి ప్యాక్ చేసుకుంటా సరే రా సూర్య జీన్స్ పెట్టుకోకు ఎండలు ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నేను ఓన్లీ నా అడ్రస్ పెట్టుకుంటున్నా అత్య ఎలాగో ఫోటోస్ దిగాం కదా కంఫర్ట్ గా ఉన్నదే పెట్టుకుంటున్నా కదా నేను అదే ప్యాక్ చేసుకుంటున్నా ఎనర్జీ అంతా అయిపోయింది ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి డాన్ నడుదమా డాడీ మా ప్యాకింగ్ అంతా అయిపోయింది నీకేమన్నా ప్యాక్ చేయాలా సరే డాడీ ఫుడ్ టేబుల్ మీద ఉంది తిని పడుకోండి జాగ్రత్తమ్మా సరే డాడీ జై వైజా సరే డాడీ బాయ్ సెట్ రేపు మనం వైజాగ్ వెళ్తున్నాం బీచ్ లో ఆడుకుంటున్నాం ఇది ఫిక్ అవును సిద్ధు ఏడి వెళ్ళి చాలాసేపు అయింది ఇంకా రావడం లేదు వెళ్ళి చూద్దాం రా పడ్డవే పడు పడవే పడు పట్టవే పడు పడవే పడవే అబ్బా రే సిద్ధు ఏం చేస్తున్నావురా బట్టలు సర్దుకుంటున్నానే జిప్ పట్టట్లేదు వెళ్తాయి రే ముందు లెవ్వరా లెవ్వరా ఏమైంది రే 
మనం జస్ట్ టూ డేస్ ట్రిప్ కి వెళ్తున్నాం రా అక్కడికి షిఫ్ట్ అవట్లేదు నేను కూడా జస్ట్ టూ డేస్ కే ప్యాక్ చేసుకున్నానే రే రెండు రోజులకి ఇన్ని పట్టలు ఎందుకు రా ఇంగడ దానా నీకు అసలు బ్రెయిన్ ఉందానే డాడీ ఏం చెప్పారు ట్రిప్ అంటే ఒక ప్లాన్ ఒక పర్ఫెక్షన్ ఉండాలన్నారు కదా ఇప్పుడు నీకు చలి పెట్టింది అనుకో స్వెటర్ కొనుక్కుంటావా అందుకే స్వెటర్ పెట్టా ఇప్పుడు వాన పడింది అనుకో ఎక్స్ట్రా బట్టలు కూడా పెట్టా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎండగా ఉందనుకో లైట్ వెయిట్ టీ షర్ట్లు షార్ట్లు కూడా పెట్టా ఇంకా ఆపరా సిద్ధు ఇంత పిచ్చితో ఎలా బతుకుతావురా లేకుంటే ఏం రా సిద్ధు రెండు జతలు ఒక స్వెటర్ పెట్టుకోకుండా ఇంత లగేజ్ ఎందుకు అవును ఈ ఐడియా నాకెందుకు రాలేదు మమ్మీకి డౌట్ రాకుండా ఎక్కడ తీసిన బట్టలు అక్కడ పెట్టేసి నీకు కావలసినవి తీసుకో బ్రో సరే పద మనం వెళ్దాం ఈ ఐడియా నాకెందుకు రాలేదు తిను ఆత్య నాకు ఆకలిగా లేదు సూర్య రేపు ట్రిప్కి ఎగ్జైట్మెంట్ తో ఉన్నట్టుంది ఎగ్జైట్మెంట్ కడుపు నింపదు చెల్లి అన్నమే నింపుతుంది తిను సరే నేను వెళ్ళి పడుకుంటా మీరు తినే స్వచ్ఛండి అమ్మ గుర్తొస్తుందా ఆద్య నేనున్నా కదా ఆద్య ఏం కాదు సరేనా నేను తినిపిస్తా నాకు దేవుడు పంపించిన ఇంకో అమ్మ సూర్య నువ్వు అమ్మ వాళ్ళు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు నా ఇంపార్టెన్స్ పోతుంది నేను తక్కువ అయిపోతానని నా ఆలోచించిన మీరు వస్తే నాకు తోడు ఉంటుందని ఇంకో అమ్మ వస్తుంది అనుకోలేదు సూర్య మేమున్నంత వరకు నీకేం కాదా ఆద్య నువ్వు ఒక్కదానివే అని అస్సలు ఫీల్ అవ్వకు మేమున్నాం కదా పిల్లలు రెడీయా వెళ్ళామా ఆగండి మీ అమ్మని మోసం చేస్తే వచ్చే కి కేవేరు పద పద వెళ్ళాం మమ్మీ నువ్వా వన్ వీక్ వరకు రానన్న అంత కోపంగా చూస్తుందంటే ఇవాళ మనకుంది అసలు ఎందుకు డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది డాడీ చేసిన ఓవర్ యాక్షన్ కి ఎవరికైనా డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడే వస్తానని వెళ్ళాడు మమ్మీ డాడీ త్వరగా రా వస్తున్నా తల్లి 